Namaste and welcome to today's episode. This pandemic has shown us one good thing. And that is कि बहुत लोग अपनी हेल्थ हेल्थ वेलनेस वेलबींग के बारे में सोचने लगे लेकिन इसके साथ एक कुछ चैलेंजेस भी आते हैं कि लोग सब कुछ करना चाहते हैं जो वो पढ़ते हैं देखते हैं कि विटामिन डी ले लो मैं जिंक ले लेता हूं मैं ये काढ़ा पी लेता हूं मैं ये सप्लीमेंट्स खा लेता हूं ये मैं स्पाइसेस ले लेता हूं हम ये चाहते हैं कि हम सब कुछ वो ले लें जिससे हम हेल्दी हो जाए बट हेल्थ इन चीजों से बढ़ के है अब हेल्थ में क्या होता है देर आर सर्टेन जैसे कोई मकान बनता है तो उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए फाउंडेशन के बाद उसके साथ पिलर्स होने चाहिए जिस पे वो मकान खड़ा होता है और फिर उसकी वो बाउंड्री ब्यूटिफिकेशन वो बनती है तो हमारी फाउंडेशन सबको पता है कि अच्छा खाओ पानी ठीक से पियो स्लीप अच्छी होनी चाहिए थोड़ी एक्सरसाइज होनी चाहिए मेंटल इमोशनल स्ट्रेस कम होना चाहिए ओके लेकिन ये फाउंडेशन है ऑब्वियसली अगर ये फाउंडेशन नहीं होगी तो आगे कुछ नहीं हो सकता लेकिन इस फाउंडेशन के बाद आपके हेल्थ के चार पिलर्स होते हैं ओके ये पिलर्स बेसिकली क्या है कि बॉडी कैसे वर्क कर रही है अगर ये चार पिलर्स ठीक रहेंगे तो आप अपना मकान या जो ओवरऑल हेल्थ है चाहे वो लुक हो चाहे वो फील हो चाहे वो डिस ईज फ्री हो वाइब्रेंसी हो आप इसको बिल्ड कर पाएंगे जब तक वो नहीं रहेगा तो दिक्कत बढ़ती रहेगी तो आज बात करेंगे चार पिलर्स की और ये वो चार पिलर्स हैं जिसके ऊपर हम आगे जाके अराउंड मिड नवंबर एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे विच विल बी ऑल अबाउट बिल्डिंग दीज फोर पिलर्स सो फर्स्ट पिलर एंड दिस पिलर्स आर नीडेड वाई इट इज नीडेड बिकॉज हमने पोस्ट कोविड पेशेंट केयर में देखा है जो भी लोग रिकवर किए हैं लॉन्ग टर्म पे बिकॉज ऑफ जो भी मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स जो भी सप्लीमेंट्स लिए उसका बॉडी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है ओके okay? हम जब वैक्सीन आएगी हम वैक्सीन लेंगे हो सकता है अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबेड अगर कोई और ऐसा पैंडमिक आएगा तो बॉडी को हमें स्ट्रांग रखना है पहली बात कि ये पैंडमिक से बचे इस तरह के किसी पैंडमिक से बचे और दूसरा अगर है तो जो रिकवरी है वो अच्छी रहे और बॉडी सस्टेनेबल रहे तो ये चार पिलर्स क्या है जो हम देखते हैं और यही वो चार पिलर्स हैं जो आई थिंक मेरे हिसाब से एक अच्छा आउटकम है कि लोग कन्वेंशनल वेज से हट करके सोच रहे हैं ओके ना हम कन्वेंशनल मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं है आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबेड किसी को कोविड हो जाता है तो कन्वेंशनल मेडिसिन लेनी पड़ेगी ओके कोई राय नहीं है बट मेडिसिन का मतलब ये था कि वो इमरजेंसी वो शॉर्ट टर्म लेकिन उसके अलावा मेडिसिन वॉज ऑल अबाउट आप अपने आप को कैसे वो फाउंडेशन बनाते हो कैसे वो चार पिलर से काम करें अभी हमारा शॉर्ट टर्म हो गया कि गैस बन गई है तो हम एक एंटासिड ले लो ओके माइग्रेन हो गया तो एक उसकी टैबलेट ले लो ओके सो सो दिस फंक्शनल मेडिसिन और दिस न्यू एज ऑफ थिंकिंग इज ऑल अबाउट ना कि कि मेरे सिम्टम को मैं कैसे ट्रीट करूं कि मेरे को प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करने के लिए दवा बनी हुई है क्वेश्चन है कि ये सिम्टम क्यों हो रहा है तो और ऊपर जाना पड़ेगा कि किस कारण से और मैं उसको कैसे फिक्स करूँ तो चार पिलर जिसके ऊपर ये प्रोग्राम बनेगा जो ये जो ये बेसिस रहेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट है रिकवरी में स्पेशली कोविड 19 की पोस्ट लॉन्ग टर्म रिकवरी में इट्स अ गट ब्रेन कनेक्शन तो हमें पता है कि पिलर नंबर वन इज योर गट हेल्थ गट हेल्थ क्योंकि टू थर्ड ऑफ योर इम्यूनिटी लाइज इन योर गेट नाइन्टी ऑफ योर सेरोटोन इज मेड इन योर गट योर गट हैज मोर नर्व दैन योर ब्रेन जनरेट्स मोर नर्व ओके सो एवरी दैट वी आर हम जो भी हैं हमारा मूड हमारा बोलने का तरीका हमारी हेल्थ वो हमारी गट से है सो फर्स्ट थिंग इज गट हेल्थ को कैसे इंप्रूव करेंगे और यहाँ पे प्रोग्राम में आती हैं चीजें सबसे पहले रिमूव रिपेयर रीनोक्यूलेट एंड रीपोपुलेट सबसे पहले टॉक्सिन को हटाया फिर जो डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करा फिर उन चीजों को वापस इंट्रोड्यूस किया जो गट के लिए अच्छी होती है और फिर उसको ग्रो किया ताकि वो आगे सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी लाइफ बन जाए सो पहला पिलर ये होता है दूसरा पिलर दूसरा पिलर होता है कि आपका जो हिपैटिक डिटॉक्सिफिकेशन है मतलब लिवर गोल ब्लाडर पैंक्रियाज जहाँ मेजर डाइजेशन एब्जॉर्बन डिटॉक्सिफिकेशन सब कुछ यही होता है ठीक है पेट में क्या होता है पेट में सिर्फ चर्न हो जाता है वो ब्रेकडाउन हो जाता है पर जो मेजर काम है वो इन इस एरिया से होता है इस हिपैटिक से और नाइन्टी ऑफ जो भी हमारे क्लाइंट्स हमने देखा है कि सबका इस एरिया में कहीं ना कहीं लिवर को रिलेटेड कोई ना कोई 
तो सेकेंड पिलर होता है हिपैटिक डिटॉक्सिफिकेशन कि कैसे जो भी टॉक्सिन मेरे को नेचुरली मिल रहे हैं ओके okay? क्या आप अगर आपको हेल्दी रहना है तो बोला जाता है कि हवा अच्छी होनी चाहिए पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए क्या आप उस बबल में रह सकते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन फ्री हो या आप एयर uh, प्यूरीफायर लगा लेंगे शायद घर के अंदर बाहर आप फिर एक्सपोजर में रहेंगे और शायद ये एक्सपोजर बढ़ता जाए अभी अभी क्रॉप्स जलाई जा रही हैं फिर फॉग हो जाएगा फिर स्मॉग हो जाएगा फिर कुछ और इशू आ जाएगा तो क्या आप उस टॉक्सिक एक्सपोजर को प्रिवेंट कर सकते हो आंसर इज मिनिमाइज बट नॉट प्रिवेंटेबल तो आपका एक डिटॉक्सीफिकेशन ओके सेकेंडली अगर आप एक्सरसाइज अच्छी करते हो ज़्यादा कर रहे हो एक्सरसाइज या आप अच्छा खा रहे हो तो जो बॉडी में स्टोर्ड टॉक्सिन हैं वो रिलीज होंगे तो उसका भी डिटॉक्सीफिकेशन जरूरी है तो सेकेंड पिलर हो जाएगा हिपैटिक डिटॉक्सीफिकेशन ओके फर्स्ट हो गया हमारा गट ब्रेन कनेक्शन सेकेंड हो गया हिपैटिक डिटॉक्सीफिकेशन थर्ड हो जाएगा इम्यून रिज्यूविनेशन ना हमारा एक इम्यून सिस्टम है जो हमारे पास इनबिल्ट है एक हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है एक हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है जो हम लेके पैदा होते हैं कुछ हम जब सीखते हैं तो उस इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें और उसका बहुत बड़ा रीजन है अगर आप जिन जिन कंट्री में कोविड नाइन्टीन की केसेस बहुत ज्यादा है चाहे वो ब्राजील हो चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूएस हो चाहे वो इंडिया हो ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे लोगों का वाइटमिन डी लेवल लो है प्रीडोमिनेटली लो रहता है ओके नॉट बिकॉज वो डाइट खराब है बिकॉज वाइटमिन डी लो है तो हम क्या करते हैं वाइटमिन डी लो है हमने नेट पे पढ़ा हमने आर्टिकल्स पढ़े हम सप्लीमेंट्स शुरू कर देते दैट्स अ कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग इट बट यू हैव थिंक फ्रॉम अ फंक्शनल पॉइंट मेरा वाइटमिन डी लो क्यों है क्या मेरा डाइजेशन वीक है इसलिए या मेरे जो वाइटमिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं वो स्लो है इसी तो हमें उस चीज को भी मैनेज करना होगा कि मेरा वाइटमिन डी का सप्लीमेंट तो मैं ले सकता हूँ मैं डी थ्री लेवल चेक करके अपने आप सप्लीमेंट लूंगा बट उस लेवल को कहाँ तक ले जाना है अब मेरा वाइटमिन डी लो क्यों है इज इट लो बिकॉज मेरा सनलाइट को एक्सपोजर कम है इज इट लो बिकॉज मेरा बॉडी में स्टेरॉयड हॉर्मोन कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं है या कंजेशन है या वो इसलिए लो है क्योंकि मेरे जो विटामिन डी के रिसेप्टर्स हैं वो वीक हो चुके हैं तो मैं सप्लीमेंट्स तो ले सकता हूं लेकिन मेरे को फोकस करना होगा कि क्या मैं विटामिन सी को बढ़ाऊं चाहे मैं विटामिन ई e को बढ़ाऊं अपनी डाइट में मैं जिंक को बढ़ाऊं ओके सो दैट विल हेल्प अस इंक्रीज आर लेवल ओके सो ये ये पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम बनाएंगे विच इज योर गट हेल्थ विच इज योर इम्यून रिज्यूविनेशन विच इज योर हिपैटिक डिटॉक्सीफिकेशन ओके एंड देन वुड बी योर गट रिस्टोरेशन जो मेरे गुड uh, बैक्टीरिया है वो मैं कैसे बढ़ाऊँ ताकि मेरी इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए और मुझे ये सप्लीमेंट्स लाइफ स्टाइल एक्सरसाइज जो बेसिक्स हैं मैं उनको करूँ ताकि मैं ओवरऑल हेल्थ को अचीव कर सकूँ ओके सो ये चार पैरामीटर्स ये चार पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर हेल्थ सर्वाइव एंड थ्राइव करी So we'll work on this uh, starting mid-November. Have a wonderful afternoon, everyone, and we'll catch up soon. Namaste.